ஹலோ கேஸ் நான் நவனீத் உங்க லைஃப்ல பிரேக்கப் ஆயிருக்கா ஆயிடுச்சா பிரேக்கப் அப்படிங்கிறது இந்த உலகத்துல பொதுவாகவே எல்லாருக்கும் வந்து நடக்கிறது தான் பிரேக்கப் அப்படிங்கிறது நீங்க யாரு அப்படிங்கிற உங்களுக்கே சொல்ற ஒரு சுச்சுவேஷனா தான் இருக்கும் மைப் பி நீங்க வந்து ஒரு எமோஷனலான ஆளா லாஜிக்கலான ஆளா இல்ல அனலிட்டிக்கலான ஆளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கே அந்த பிரேக்கப் அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன் வந்து சொல்லும் கோயம்புத்தூர்ல சாதாரண பயனா பிறந்து இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல மியூசிக்ல பெரிய ரெவல்யூஷனே பண்ணிட்டு இருக்கிற ஹிப் ஹாப் தமிழா அவருக்கு பின்னாடி ஒரு பிரேக்கப் இருக்கு யூடியூப்ல 1 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபருக்கு மேல வச்சிருக்கிறவர் மதன் கௌரி இது வந்து ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் மதன் கௌரிக்கு பின்னாடி ஒரு பிரேக்கப் இருக்கு அப்படிங்கறத அவரே அவரோட யூடியூப் வீடியோல ஒண்ணுல சொல்லியிருக்காரு பிரேக்கப் அப்படிங்கறது ஒரு ஈஸியான விஷயம் கிடையாது அதாவது நமக்கு பக்கத்திலேயே இருந்தவங்க நம்ம லவராவோ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாவோ இருக்கவங்க திடீர்னு வந்து நம்மள விட்டு போயிட்டாங்கன்னா ஏதோ ஒரு சில பல பிரச்சனைகளால போயிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு வெற்றிடம் ஏற்படும் ஒரு எம்டினஸ் இருக்கும் அதனால சில தடுமாற்றங்கள் லைஃப்ல வந்து நடக்கும் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷனை எப்படி வந்து பேஸ் பண்றது எப்படி வந்து டீல் பண்றது அப்படின்னு சில பேருக்கு வந்து தெரியாமயே இருக்கும் மைண்ட் ஒரு கன்ஃபியூஷனாவே இருக்கும் பிரேக்கப் அப்படிங்கிறது ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை தான் பட் அது வந்து லைஃப்ல வந்து தப்பான விஷயம் கிடையாது சோ அதனால நம்ம வந்து தவறான முடிவுகளுக்கு எல்லாம் போகக்கூடாது சோ அதை வந்து பாசிட்டிவா எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்க்கணும் சோ இந்த வீடியோல சில பல வழிகள் எல்லாம் இருக்கு பிரேக்கப் வந்து எப்படி வந்து டீல் பண்றது அதைத்தான் உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்ல போறேன் உங்களுக்கு பிரேக்கப் ஆயிருந்தா அந்த பிரேக்கப் ஆன ரிலேஷனை பத்தி கண்டினியூஸா வந்து பேசாம அதாவது அவங்க ஆன்லைன்ல இருக்காங்களா இல்லையான்னு வாட்ஸ்அப்ல செக் பண்றது அவங்க வந்து ஆன்லைன்ல இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி பேஸ்புக்ல செக் பண்றது இத மாதிரி அவங்கள பத்தியே வந்து இந்த பிரேக்கப் ஆன ரிலேஷனை பத்தியே வந்து நினைச்சிட்டு இருக்காம நீங்க வந்து வேற மாதிரி திங்க் பண்ணலாம் அது அதாவது இந்த பிரேக்கப்னால உங்களுக்கு என்ன வந்து பெனிஃபிஷியலா இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கணும் அதாவது கண்டினியூஸா பிரேக்கப் ஆனதை பத்தியே வந்து பேசிட்டு இருக்கிறனாலயோ அதை பத்தி யோசிச்சுட்டு அழுதுட்டு இருக்கிறனாலயோ உங்க லைஃப்ல எதுவுமே பெருசா பாசிட்டிவான திங்ஸ் வந்து நடக்க போறது இல்லை சோ இன்ஸ்டட் ஆஃப் தட் அதை வந்து எப்படி வந்து அதாவது உங்களுக்கு பக்கத்திலேயே இருக்கிற ஆள் வந்து உங்களை விட்டு விலகி போயிட்டாரு சோ இதுக்கப்புறம் உங்க லைஃப் வந்து அவங்களை விட்டு விலகி இருக்கிறனால உங்களுக்கு என்னென்ன பெனிஃபிஷியல் திங்ஸ் வந்து நடக்க போகுது அப்படிங்கறத பத்தி நீங்க யோசிக்கணும் நீங்க வந்து தனந்தனியா உட்காந்துட்டு நீங்களே உங்களை வந்து கேட்டு பாத்துக்கணும் இந்த பிரேக்கப் ஆன ஒரு ரிலேஷன்னால உங்களுக்கு என்ன ஆக போகுது அதாவது உங்க லைஃப் வந்து கோயிங் ஃபார்வர்ட் எப்படி நீங்க வந்து எடுத்துட்டு போறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நீங்களே வந்து பேசுற இந்த ஒரு பர்டிகுலர் சமயம் வந்து இது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்ததுன்னா நீங்க வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட உட்காந்து இந்த பிரேக்கப் சுச்சுவேஷனை வந்து பேசி நீங்க வந்து அவங்க கிட்ட அவங்களோட கருத்துக்களையும் கேட்கலாம் அதாவது நம்மளுக்கு நம்மளே வந்து கன்வின்ஸ் பண்ண முடியாத சமயத்துல உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டயோ இல்ல உங்க கொலீக்ஸ் கிட்டயோ இதை பத்தி பேசி இதை வந்து எப்படி வந்து பாசிட்டிவா எடுத்துட்டு போகணும் அப்படிங்கறது வந்து பார்க்கணும் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து அடுத்தவங்க கிட்ட பேசணும் அதாவது நம்மளுக்குள்ளையும் பேசணும் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் பத்தி ரொம்ப டீப்பா வந்து பேசிட்டு இருக்க கூடாது அதாவது ப்ரொடக்டிவிட்டியா வந்து யோசிக்கணும் நம்ம லைஃப் வந்து பாசிட்டிவா எடுத்துட்டு போறதுக்கு என்னென்ன வழிகளோ அதை பத்தி மட்டும்தான் பேசணும் மற்ற விஷயங்களை பத்தி உங்களோட பியூச்சர் அதாவது பாஸ்ட் பத்தி பேசவே கூடாது இறந்த காலம் இறந்த காலம் தான் சோ இனி வந்து பியூச்சர்ல வர காலம் எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறது நம்ம கையில தான் இருக்கு உங்களோட பிரேக்கப் பத்தி இறந்த காலத்தை பத்தி மற்றவங்க கிட்ட எப்படி பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அதாவது சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு நீங்களே வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணிக்காத சமயத்துல ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸாவோ கொலிகாவோ இருக்கும் இருக்கிற நேரத்துல அவங்க சொல்ற கருத்துக்கள் உங்க மனசுக்கு வந்து கன்வின்ஸ் பண்ற மாதிரி கண்டிப்பா வந்து இருக்கும் நீங்க ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்த காலத்துல உங்க எக்ஸ் லவர் கூட நீங்க வந்து சண்டேஸ் சாட்டர்டேஸ் ஆப்டர்நூன் வந்து வெளியே போயிருக்கலாம் வெளியே போயிட்டு வெட்டி கதைகளை பேசிட்டு வேற யாராவது பத்தி பேசிட்டு வேற ஏதாவது ஒரு விஷயங்களை பேசிட்டு அப்படியே வந்து வேஸ்டா போயிருக்கும் அந்த டைம் ஃபுல்லா ஈவன் ஒர்க்கிங் டேஸ்ல கூட ஈவினிங் டைம்ஸ் வந்து நீங்க மீட் பண்ணி நீங்க ரூம் பண்ணிட்டு டைம் வந்து வேஸ்ட் பண்ணிருக்கலாம் சோ ஆப்டர் த பேக்கப் பேக்கப்புக்கு அப்புறம் அந்த ஒரு டைம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு லெஷர் டைம் வந்து பெனிஃபிஷியலா வந்து நீங்க அதை யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது நீங்க ஒரு ஆறு மாசமாவோ ஒரு வருஷமாவோ ஒரு மியூசிக் கிளாஸ் வந்து லேர்ன் பண்ணும் ஒரு மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து லேர்ன் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி மனசுல நினைச்சிங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் டைம் வந்து எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரீ டைம் தான் நீங்க வந்து ஒரு புக்கு படிக்கலாம் குக்கிங்ல இது பண்ணலாம் அதாவது ஹாபிஸ் உங்களுக்கு என்ன
தங்கச்சி அண்ணன் அக்கா இவங்க கூட எவ்வளவு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கேப் வந்திருக்கு எவ்வளவு ஒரு கம்யூனிகேஷன் கேப் வந்திருக்கு அதாவது போன் பண்ண போன் எடுக்காம அவங்க கூட ஒரு கம்மியான டைம் மட்டும் போன்ல ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இந்த உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்து எவ்வளவு ஒரு கம்யூனிகேஷன் கேப் ஒரு எவ்வளவு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கேப் அதாவது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எவ்வளவு தூரம் வந்து உங்களை விலகி போயிருக்காங்க அப்படிங்கறது வந்து உங்களால வந்து உணர முடியும் சோ இப்ப வந்து இந்த பிரேக் அப் இருக்கிற டைம் வந்து அந்த உங்க எக்ஸ் லவரோட டைம் ஸ்பெண்ட் டைம் வந்து இப்ப வந்து ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ் தான் சோ இந்த டைம்ல வந்து உங்க பேரண்ட்ஸ் இருக்கட்டும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கட்டும் இவங்க கூட எல்லாம் ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்றது மறுபடியும் வந்து ரினியூவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல சான்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கன்சல் பண்ணும் சோ அதாவது உங்க மேல வந்து யாரு வந்து உண்மையான பிரியம் வச்சிருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட வந்து நீங்க பேசுறதால உங்க மனசுல இருக்கிற பாரம் மட்டும் இல்லாம அவங்க கூட ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியுது இது மட்டும் இல்லாம உங்க மூட் உங்க செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி பண்ண அதாவது நமக்காகவும் நம்ம மேல அன்பு செலுத்திருக்காகவும் இந்த உலகத்துல வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து அந்த பர்டிகுலர் சீசன் வந்து உணர வைக்கும் சோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட நீங்க வந்து ஈவினிங் வந்து வெளியே போகலாம் வெளியே வந்து பார்ட்டி பண்ணலாம் டான்ஸ் ஆடலாம் சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணும்போது நீங்க வந்து இந்த பிரேக் அப் சீசனை வந்து ஒரு கரெக்டான ஒரு 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 சான்ஸ் வந்து உங்க லைஃப் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றது நீங்க யூஸ் பண்றதோடு இல்லாம மத்தவங்க கூட வந்து ரிலேஷன்ஷிப் வந்து மெயின்டைன் பண்ணலாம் சோ இதெல்லாம் விட்டுட்டு கண்டபடிய தண்ணி அடிச்சுட்டு போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாகி கஞ்சா கிஞ்சா எல்லாம் எடுத்துட்டு இன்னொரு தடவை போன் பண்ணி பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி போன் பண்ண உங்க எக்ஸ் லவருக்கு வந்து போன் பண்ண ட்ரை பண்றது அவன் ஆன்லைன்ல இருக்கானா அவன் ஆன்லைன்ல இருக்கானா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்றது வாட்ஸ்அப்ல பிங் பண்ண ட்ரை பண்றது பேஸ்புக்ல செக் பண்ணி ட்ரை பண்றது பிங் பண்ண ட்ரை பண்றது சோ இதெல்லாம் வந்து அவனை வந்து திட்டுறது அவளை வந்து சாபம் விடுறது அவள் நல்லா இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி சில வேஸ் எல்லாம் வந்து எந்த ஒரு உங்க லைஃபுக்கு வந்து எந்த ஒரு பெனிஃபிஷியலாகவும் வந்து இருக்க போகுது இல்லை இன்ஸ்டட் ஆஃப் தட் பிரேக் அப் அப்படிங்கிறது வந்து உங்க லைஃபுக்கு கிடைச்ச ஒரு ஃப்ரீ டைம் இந்த ஃப்ரீ டைமை உங்க டெவலப்மெண்ட்டுக்கு செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுமோ வந்து அதை யூஸ் பண்ணி லைஃப்ல வந்து முன்னேற பாருங்க ஸோ இதுதான் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்ல நினைச்சது பிரேக் அப் வந்து எப்படி வந்து டீல் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை பத்தின உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு நாலேஜ் இருந்ததுன்னா நீங்க வந்து கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்ம இது மாதிரி வேற ஒரு டாபிக்ல வேற ஒரு விஷயம் வந்து பேசலாம் சான்றில் தென் பாய்